അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ആട് ഫാൻസ് പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ യുവാക്കളായി പോകുന്ന എന്റെ വേണി ടർബോ എന്ത് ത്രില്ലറാണ് ആക്ഷൻ കോമഡിയാണ് ഇനി എന്റർടൈൻമെന്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് നാളെ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് രചന നിർവഹിച്ച് വിഷ്ണു ഭരതൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഫീനിക്സ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പല സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പുള്ളി അല്ലാത്ത ഒരാളെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റൈലിൽ ആ ഒരു സ്വാഗ് വേണ്ടി വരും സീനിയോറിറ്റി ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ലിബർട്ടി ആയിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത മിഥുൻ മാനുവലിന്റെ പുതിയ പേര് മിഥുൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നാണ് ആണ് ഈ പേരിട്ടത് ഞാൻ കേട്ടു ശരിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് തുള്ളറിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഭയങ്കര ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വേണ്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു വില്ലൻ വേണം ആദ്യം വില്ലൻ ഉണ്ട് ഒരു വില്ലൻ വേണം വൺസ് എ പോലീസ് മാൻ ഓൾവേസ് എ പോലീസ് മാൻ അത് പോലീസ് സുരേഷൻ അതിന്റെ ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി അത് കോപ്പാക്കി ലാസ്റ്റ് ബ്ലഡി കോപ്പ് പുള്ളിന്റെ കൈന്ന് പുള്ളി ചേർത്ത് വെച്ച ടേക്കിന് പെട്ടെങ്കിലും ചെയ്തു അത് എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ആവുകയും ചെയ്തു ആട് ത്രീ എപ്പോ വരും എങ്ങനെ വരും കിങ് ഓഫ് ത്രില്ലർ സിനിമ ആണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ജാമിൽ ഇരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ഗോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ആടിന്റെ റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ മിഥുൻ മാനുവൽ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ജാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഗോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആടിലേക്ക് വന്നോണ്ട് നന്നായി അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിന്നെ എടുത്തു കൊടുത്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജോൺറിയാണ് അറിയാം പക്ഷെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മിഥുൻ മാനുവലിന്റെ സിനിമകൾ വരുവാണ് റിലീസ് ആയി റിലീസ് ആവാൻ നിൽക്കുന്നു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ത്രില്ലർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രില്ലർ ഇഷ്ടം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ത്രില്ലർ സിനിമകളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകൾ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ത്രില്ലർ ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു ത്രില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ക്രൈം ഫിക്ഷൻ അടക്കം എല്ലാം ഉൾപ്പെടും അങ്ങനെ ത്രില്ലറിന്റെ ഒരു ലോകത്തായിരുന്നു വായനയുടെ കുറച്ച് കാലം സിനിമകളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആക്ഷൻ ത്രില്ലേഴ്സ് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഈ ത്രില്ലർ ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ഡിഗ്രി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ റൂട്ട് ത്രില്ലർ ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങി ത്രില്ലർ വായിക്കാറുണ്ട് സിനിമ കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ മിഥുൻ മാനുവലിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് എപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ത്രില്ലർ പരിപാടികൾ പറഞ്ഞു തരും സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ ബുക്സ് ആയിക്കോട്ടെ The Usual Suspects okay. Cinema hmm. Pin, uh, Fight Club hmm. Cinema Pin, uh, John Grisham is a book of all books Jack Reacher is hmm. an action thriller That's a book of all books Pin, uh, Pin, uh, Pin, uh, Pin, uh, Pin, uh, Tony Scott is hmm. a book of all books If you have a book of all books If you have a book of all books If you have a book of all books അടിപൊളി മിഥുൻ മാനുവലിന്റെ പുതിയ പേര് മിഥുൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നാണ് അമ്മൊക്കെയാണ് ഈ പേരിട്ടത് ഞാൻ കേട്ട് ശരിയാണ് രണ്ടു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ത്രില്ലർ എഴുതി ആ ശരിയാണല്ലോ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അതെനിക്ക് വിളിക്കാറുള്ളതാണ് മിഥുൻ മാനുവൽ എഴുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ത്രില്ലർ ആയി മാറുമോ ഇല്ല 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 പലതരം സിനിമകൾ എഴുതാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കാലം ത്രില്ലറൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് സിനിമകൾ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ ഐറ്റത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വരുമോ ആ ആക്ഷൻ കോമഡി പരിപാടിയിലോട്ട് കയറും ഓക്കെ നിലവിലുള്ള നാല് സിനിമകൾ പറയും ഇതിലേക്ക് മിഥുൻ മാനുവലിന്റെ അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേർന്നതെന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഗരുഡനിൽ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ ആണ് റിട്ടൺ ബൈ മിഥുൻ മാനുവൽ ആണ് കഥ ജിനേഷിന്റെ ആണ് അതിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ദിവസം ലിസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു അവരോട് സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ പോവാണ് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് സുരേഷ് ഗോപിയും ബിജു മനോനുമാണ് പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അളിയാ കഥ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കറിയാം കഥ കേട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ അളിയാ ഒന്ന് എഴുതി തരുമെന്ന് ചോദിക്കും ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ലിസ്റ്റും കൂടെ വേറൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ട് നീണ്ടുപോയ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് ലിസ്റ്റിന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കേട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കഥ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിന്റെ ബേസിക് ത്രെഡ് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ അതിരുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രെഡ് ഇഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബിജു മേനോൻ സുരേഷ് ഗോപി കോമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അതിനകത്ത് ബിജു ഏട്ടനെ ക്യാരക്
അത് എന്റെ സുഹൃത്തായ ജോൺ മന്ത്രിക്കല് തിരക്കഥാകൃത്താണ് ജനമൈത്രിന്റെ ഒക്കെ സംവിധായകനാണ് ജോണ് ബത്തേരിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഓർത്തോ ഡോക്ടർ രൺധീറിന്റെ കഥ രൺധീറിന് സിനിമ സിനിമയുടെ അസ്ഥിത ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രൺധീർ രഹസ്യമായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്ന ഒരു തിരക്കഥ ജോണിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ജോൺ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ജോൺ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ കഥ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം മോസ്ലർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതൊരു മെഡിക്കൽ ത്രില്ലർ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ എഴുതാണല്ലോ അതൊരു മെഡിക്കൽ ത്രില്ലറിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് സൂപ്പർ ടർബോ എന്ത് ത്രില്ലറാണ് ആക്ഷൻ കോമഡിയാണ് ടർബോയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടർബോയിലേക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം എടാ വൈശാഖേട്ടൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കൂ എന്ന് വൈശാഖേട്ടൻ കൊടുക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈശാഖേട്ടനായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് വൈശാഖേട്ടൻ അതിന് മുമ്പ് പരിചയമില്ല അങ്ങനെ വന്നു സംസാരിച്ചു കൂട്ടായി ഞാൻ മൂന്നാല് തോട്ടുകൾ ബൗൺസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് പുള്ളിയുടെ നമുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് പിടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു പേരിലിരുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് വേറെ ആയിരുന്നു ടർബോയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് വേറൊരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് മറന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ കഥയുണ്ടല്ലോ അതെന്താ ഞാൻ വൈശാഖനോട് പറയുന്നാലോ ചോദിച്ചു ഫോണിലാണ് കഥ പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോയി അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ പുള്ളിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോണിൽ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വർക്ക് ആയി പിന്നെ ഞങ്ങളിതിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് മമ്മൂക്കയിലേക്ക് എത്തി മമ്മൂക്ക മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ് വന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ സിനിമകളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നില്ല ഒരു പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് റിലീസ് ആയതും റിലീസ് ആവാനിരിക്കുന്നതുമായ ഈ സിനിമകളുടെ സിനിമകൾ വന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടിച്ചു നോക്കി പലതും വായിച്ചു ലീഗൽ ത്രില്ലർ പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ റൊമാന്റിക് ത്രില്ലർ റിലീജിയസ് ത്രില്ലർ അങ്ങനെ അനവധി നിരവധി ത്രില്ലർ ഒരുപാട് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ത്രില്ലറുകളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ മിഥുൻ മാനുവൽ ഇറക്കുമോ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മലയാള സിനിമയുടെ മോഡേൺ കൾട്ട് കോമഡി പടത്തിന്റെ മേക്കർ ആണ് മിഥുൻ മാനുവൽ ആടിന്റെ പക്ഷെ ത്രില്ലർ പടത്തിന്റെ ഒരു വഴിയിലാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആണ് കോമഡിയും ത്രില്ലറും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമഡിയിലേക്ക് വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓം ശാന്തി ഓശാന ജൂഡാനി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിന് തിരക്കഥ എഴുതിയപ്പോഴാണ് ഹ്യൂമറിൽ നമുക്കൊരു നാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കോമഡി ഡയലോഗുകൾക്ക് ആൾക്കാർ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ശരി സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത് നമ്മൾ കോമഡിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആട് വന്നു ആട് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ത്രില്ലറെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല ആത്മര്യ ചെയ്തു അതും ഹ്യൂമർ ടച്ചുള്ള ഫീൽ ഗുഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം ഈ കോമഡിയുടെ ഉള്ളിൽ പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ തുടർന്നാൽ പണി പാളുമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരെ ഫാൻസിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്നത് ത്രില്ലറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റലി തിരിച്ചു പോകുന്നു ത്രില്ലർ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി മെന്റലി എപ്പോഴാണ് കോമഡിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സംഗതികളും കൂടെ വരാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ മനസ്സിലുള്ള കഥകളും കൂടെ എഴുതി തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കോമഡിയിലേക്ക് അതായത് രണ്ടു മൂന്ന് ത്രില്ലറും കൂടി വരാനുണ്ട് അത് ഒരു ഒരെണ്ണം വെബ് സീരീസ് ആണ് അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഴുതാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ആലോചനയിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് കോമഡിയിലോട്ട് ജീവനം കൊണ്ടുപോകും വീണ്ടും അല്ല ഈ വെബ് സീരീസ് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോൺസ്മെന്റ് ആയിട്ടില്ല മിഥുൻ മാനുവലിന്റെ ത്രില്ലറിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ ത്രില്ലർ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒന്ന് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സ്ഥിരം ത്രില്ലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ അല്ല ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ത്രില്ലറിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഭയങ്കര ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വേണ്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു വില്ലൻ വേണം ആ ഒരു വില്ലൻ വേണം അതിപ്പോ അയാളുടെ അയാൾ ജസ്റ
ഒന്ന് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് സ്കോർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ത്രില്ലർ എന്നത് മസ്റ്റ് ആണ് പൊളി ത്രില്ലറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പം വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ മോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അഞ്ചാം പാതിരിൽ ഇത് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഷോസിൽ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ കമന്റിന് ഒരു കമന്റ് പറയണം അതായത് ഫീനിക്സിന്റെ ട്രെയിലറിന്റെ താഴെ വന്നേക്കുന്ന കമന്റ് ആണ് ഈ പടത്തിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരൊറ്റ പേര് മതി മിഥുൻ മാനുവൽ എന്നാണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അഭിമാനമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഗരുഡൻ ഇപ്പം റീസെന്റ്ലി ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹൗസ് ഫുള്ള് കിട്ടിയാലേ സന്തോഷം ടെക്നീഷ്യൻസിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം അത് ഏത് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും നല്ലതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു റൈറ്ററും ഒരു ഡയറക്ടറും ആണ് ബിദിൻ മാനുവൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വിജയങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് സിനിമയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ മെന്റലി എത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എത്തിയെങ്കിലും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ പരമാവധി ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും സൂപ്പർ ഓക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഭീകരത സെറ്റിലേക്ക് എത്താറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ചാം പാതിരയുടെ സമയത്ത് എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഫീനിക്സിന്റെ സെറ്റിലേക്ക് അത് എത്തിയത് ഫീനിക്സ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ എഴുതുന്ന തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സിനിമകളുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം പോകാറില്ല എനിക്ക് താല്പര്യം ഒന്നാമത് ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പണി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആള് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് പലതവണ വായിച്ചിട്ട് സംവിധായകൻ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തു വിടുമ്പം അയാൾക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ ഇരിക്കും നമുക്കൊരു പണി ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളവിടെ മോണ്ടന്റെ പുറകിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം പോലെ ആവുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഞാനതിന് പോകാറില്ല ഞാൻ ഗരുഡന്റെ സെറ്റില് മൂന്ന് ദിവസം പോയി അതിൽ മൂന്ന് ദിവസം ലിസ്റ്റ് വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പോയി കാരണം അരുൺ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാമോ ചെയ്യൂന്ന് എനിക്കറിയാം ഫീനിക്സിന്റെ സെറ്റിൽ ഞാൻ പൂജയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പോയി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇല്ല പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഔട്ടിൽ നമ്മള് ഹാപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗരുഡൻ വേറെ ഫീനിക്സ് വേറെ അബ്രഹാം ഓസ്ലർ വേറെ ഓക്കെ സൈക്കോ കില്ലർ പബ്ലിക്കിന് സൈക്കോ ആണ് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു എക്സ്ട്രസിയിലാണ് ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവിടുന്ന സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റ് എവിടുന്ന സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡേവിഡ് ഫിഞ്ചറിന്റെ മൈൻ ഹണ്ടേഴ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യൂ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈക്കോളജി ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ മൂന്നാല് സെമസ്റ്ററുകൾ പല സൈക്കോളജിക്കൽ സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വായനകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വായനകളിലൊക്കെയും ഇപ്പോൾ സൈക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അവരല്ലാതെ പണത്തിന് വേണ്ടി ആളെ കൊല്ലുന്ന സോഷ്യോപാത്സ് ഒന്നുമല്ല സൈക്കോപാത് എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ആനന്ദങ്ങളൊക്കെ വേറെയാണ് നയൻ ടു സിക്സ് കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതുന്ന ആളാണോ ഇപ്പോഴും പണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തിനൊരു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ മാറി ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എഴുത്ത് മാറി ടൈപ്പിംഗ് ആയി മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ മാറി ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ നോൺസ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എഴുത്ത് മാറി ആ എഴുത്ത് മാറി ടൈപ്പിംഗ് ആയി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ബോർഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എഴുതും ശരിയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടണ്ടേ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ഒരു തൃപ്തി വരുള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ എഴുതി കണ്ട് പിന്നെ അസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ രീതി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത്ര നമുക്ക് എഴുത്തിന് അസ്റ്റൻസും ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ എഴുത്
മാനുവൽ എൻജോയ് ചെയ്ത എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ആയത് വർക്ക് ആയി കാരണം നമ്മളത് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ പതിഞ്ഞു പോയൊരു സ്വാഗ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് 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 റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് നമുക്കത് കൃത്യമായ സ്ഥലത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് സുരേഷേട്ടന്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെയും കൃത്യമായ സ്ഥലത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു ആസ്വാദനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യും സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ആദ്യം പ്രൊഫസർ ആവേണ്ടിയിരുന്നത് ബിജു മേനനാണ് പോലീസ് ആവേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ അല്ല കഥ ബിജു മേനോൻ്റെ അടുത്ത് പോലീസുകാരനാവാൻ ആയിട്ടാണ് ഇവർ പോയത് പക്ഷെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ പുള്ളി പ്രൊഫസർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സുരേഷ് ഏട്ടനിലേക്ക് കഥ എത്തി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സംഗതികൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ വക്കീലായിട്ടുള്ള ജിനേഷിന്റെ സംഭാവനകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ പറയുന്ന സാധനവും പുള്ളി ആധികാരികമായിട്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് റഫറൻസ് നടത്തി എടുത്തു തരും അവൻ ലോ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് ആരാണ് ആറാമൻ അത് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ട് വെറൈറ്റി ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എങ്ങനെ വിടാമെന്ന് ആലോചിച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയ ഒരു തീം ആണ് കാരണം നമ്മള് കൊച്ചു പടമാണ് അപ്പൊ പല പടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പടങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പടം അതിലൊന്നായി പോകരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം തല പോയിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കേതം ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അജു വർഗീസ് എന്റെ സിനിമയിലെ ഗോഡ് ഫാദർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അജു വർഗീസിന് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ഷെയ്ഡിലും ക്യാരക്ടറിലും ആണല്ലോ അതെ നമ്മൾ കാണാ അതെ അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് പറയൂ അച്ഛനായിട്ടുള്ള മധ്യവയസ്കനായിട്ട് മധ്യവയസ്കനല്ല യുവാവുന്ന മധ്യവയസ്കനും പറയാവുന്ന ഒരു വക്കീലാണ് അപ്പം അയാളുടെ അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും പുള്ളിക്കൊരു തൃപ്തിയില്ലാത്ത അയാളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആണ് പടം തുടങ്ങുന്നത് അയാളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് പടം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൊറർ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയും ഷോട്ടുകളിലൂടെയും സീനുകളിലൂടെയും ഒക്കെ കഥ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീനിക്സ് പക്ഷേ പോലെ ലൈഫിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് മിഥുൻ മാനുവൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയെന്ന് പറയണം ദുബായ് പോയിട്ട് പ്രവാസിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നാട്ടില് ചെറിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇഞ്ചി കച്ചവടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കടം കയറി കടം കയറി മുങ്ങി എന്നിട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സിനിമ സിനിമ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറിയ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ചു വരവിനും സർവൈവലിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരൊറ്റ മാർഗമായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമേനെ കണ്ടു സിനിമേനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് അത് ഞാനെന്നല്ല ലോകത്തെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ലാതായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ വരും നിരാശനായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ വരും ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും പണിയെടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി പോയത് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആലോചിച്ചില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്യുക സിനിമ ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല സിനിമ ചെയ്യാന്നും കൂടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഓം ശാന്തി ഓശാനിയിലൂടെ വർക്കൗട്ടായി ഇനി ആട് വണ്ണ് തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ആവാഞ്ഞപ്പം ഒന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടോ തകർന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നത് അതിൽ നിന്ന് അതിലും വലിയ അതിലും നല്ലൊരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഹിറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അത് തന്നെ ചെയ്തു വാൻമരിയിൽ അടുത്ത സിനിമ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് പടം പൊട്ടുന്ന സംവിധായകന് രണ്ടാമത്തെ പടം കിട്ടാൻ അന്നും ഇന്നും പാടാണ് പാടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അന്ന് സണ്ണി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമ എടുത്ത് കൈയടി മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ആ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ സി ഡി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പടം കൾട്ടായി മാറി പക്ഷെ അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലല്ലോ ആണല്ലേ ആ ഒരിക്കലും വരില്ല വലിയ സന്തോഷം തോന്നില്ല ചെറിയൊരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ പടം തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുമ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ വിഷമിച്ചതിനൊന്നും പകരാവില്ല തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്ററിക്കൽ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡി വി ഡിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡി വി ഡിൽ വർക്ക് ആയാലും സന്തോഷം കിട്ടും
അതൊരു പിടിപള്ളി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ തൂങ്ങി ആടി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് വിജയിച്ചാലേ മുന്നോട്ടുള്ളൂ അത് അതല്ലാതെ അത് പരാജയപ്പെടൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയില്ല വേറെ പണി അറിയത്തില്ല വേറെ പണി അറിഞ്ഞൂടാത്ത പണി ചെയ്യാൻ പോയിട്ടാണല്ലോ ഈ പണി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിഫ് ഹാങ്കറിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമ പ്രവേശനം വളരെ എളുപ്പത്തിലാക്കിയത് മിസ്റ്റർ രാജു വർഗീസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുള്ളിനെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സിനിമയിലുള്ള എല്ലാ കോണ്ടാക്റ്റുകളും ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഓക്കെ അജുനോടാണ് കഥ പറയുന്നത് എങ്ങനെ അജു ഗോഡ് ഫാദറായി മാറി അജുവിനെ എനിക്കൊരു ദിവസം ചെന്നൈയിൽ ചെന്നൈക്കാണ് നാട് വിട്ടത് വലിയ ദൂരേക്കൊന്നുമല്ല ബോംബെക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെന്നൈക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അലക്സ് പള്ളി വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ബി ബി എ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ട്രസ്റ്റർ ആവും ബി ബി എ അവിടെ നിതിൻ ഭായി നിതിൻ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് നിതിൻ ഭായി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിതിൻ ഭായിയും അജുവും പണ്ട് അജുവൊക്കെ ചെന്നൈയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചപ്പം അവർ റൂംമേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അജുവിനെ മലർ വാടിയൊക്കെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിതിൻ ഭാവി ആ എന്റെ ഒരു പയ്യൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ സിനിമ പേര് അതിനുണ്ട് അപ്പൊ അജു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല തട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിതിൻ ഭായിയാണ് എന്നെ അജുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നത് അജുവിനെ അജുവിൻ്റെ അടുത്ത് നോം ശാന്തി ഓശാന പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കഥയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് പറഞ്ഞത് അജുവിന് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അജു എന്നെ ഏറ്റെടുത്തു അജുവിനെ ഇവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ജൂഡിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു വിനീതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സാൻഡ്ര തോമസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു വിജയ് ബാബുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ച് പണിക്കരെ വരെ പരിചയപ്പെടുന്നു എല്ലാവരുടെ പറ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഓണാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ അജു അളിയാ ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് എന്നെ മീറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ അവിടെ പോയി കഥ പറയൂ ഇവിടെ പോയി കഥ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അജുവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കഥ പറയുക എന്നൊരു ചുമതല മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ തന്നെ സമയം എടുക്കുമല്ലോ ആ ഒരു 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 കടമ്പ അജു വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമാക്കി തന്നു അങ്ങനെ ജൂഡിനോട് പറഞ്ഞ പല കഥകളിൽ ജൂഡിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥയാണ് വംശാന്തി ഓശാൻ അത് സിനിമയാവുകയും ചെയ്തു അതാണ് മിഥുൻ മാനുവലിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയായി മാറിയത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കരിയറിൽ എന്ത് മാറ്റാണ് ഉണ്ടായത് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വംശാന്തി ഓശാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചു സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ മെച്ചമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും സിനിമാക്കാരനായി ആളുകൾ ഇവൻ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അംഗീകരിച്ചു ചില കഥകൃത്തായല്ലോ അതിന്റെ ബലത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്തു അത് പൊട്ടി വീണ്ടും പഴയതിനേക്കാൾ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങി ക്ലിഫ് ആങ്കർ ഒക്കെ പൊട്ടി തൂങ്ങി പകുതി വായുവിലായി പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആൻമരിയിലേക്ക് എത്തി അത് വിജയിച്ചു അത് വിജയിച്ചപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പത്തിക മെച്ചങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ സിനിമ അങ്ങനെയാണ് അത് യാത്രയാണത് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ വിജയമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി അങ്ങനെ പല വിജയങ്ങളിലൂടെയും പരാജയങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആഡിറ്റ്യൂ ഒക്കെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും ഒരു ഒരു നാലാൾ പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന ഒരു മേലവിലാസം തോന്നുന്നു കാരണം വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ പേര് രജിസ്റ്റർ ആവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഡിറ്റോട് കൂടിയാണ് ആ ഒരു രജിസ്റ്ററിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അഞ്ചാം പാതിരോട് കൂടി ആ ജോണർഷിഫ്റ്റും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി കാഴ്ചക്കാർ എന്റെ സിനിമകൾ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പഴയ ടർബോ പീറ്റർ ആണോ ടർബോ അല്ല 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 ഇതിന് പേര് വേറെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ പേര് ഒന്നും കൂടെ പഞ്ചാക്കിയാലോ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു പഴയ കഥയിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് ടർബോ പീറ്റർ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാവരും ആ ടർബോ മാത്രം എടുത്തു അപ്പൊ ഒരു ആക്ഷൻ കോമഡിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു പവർ പാക്ക്ഡ് പേരായത് കൊണ്ട് ആ ടർബോ എടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ടർബോ പീറ്റർ ആണോ അല്ല ടർബോ പീറ്റർ അല്ല ടർബോ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് എടുത്തു പേര് ഇങ്ങോട്ട് ആ ടർബോ മാത്രം എടുത്തു അപ്പൊ ഇതേത് കഥ എന്നുള്ളത് ടർബോ പീറ്റർ അല്ല സോറി ടർബോയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇതിന്റെ ശരി നമുക്ക് തൊപ്പി വെച്ച് സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണോ അത് പുള്ളിയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറ്റിമുടി ആയതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ വെച്ചതാണ് ഈ ടർബോലെ പോസ്റ്ററില് കൈയാണ് കൈയിലാണ് ടർബോ എന്ന് എഴുതി ഓ ഇടിയാണത് ആക്ഷൻ കോമഡിയാണ് അതെ ഓ അതൊരു ജോണറാണല്ലോ ആക്ഷൻ കോമഡി 
ലിബർട്ടീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനിമാറ്റിക് ലിബർട്ടീസ് ആൾക്ക് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് അത് അടിവെച്ചവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചില സിനിമാറ്റിക് ലിബർട്ടീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളിന്റെ ആ ഒരു താടി വെച്ച ലുക്ക് എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളി അതിന് വേണ്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പറയുന്നവരായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം ഇവരായിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി എന്താന്ന് പറയണം മിഥുൻ മാനന്റെ ഡി ക്യു പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താണല്ലോ മെസ്സേജ് എപ്പോ അയച്ചാലും ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് ബന്ധുക്കളാണ് ഇപ്പോഴുമാണ് അന്നുമാണ് സണ്ണി വെയിൻ സണ്ണി ആട് വണ്ണ് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ബന്ധമാണ് ഇപ്പോഴും സുഹൃത്താണ് നാട്ടുകാരനാണ് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന കാണുന്ന ബന്ധമാണ് ഓക്കെ ചാക്കോച്ചൻ ചാക്കോച്ചൻ അഞ്ചാം പാതിരിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങള് കനത്ത ബന്ധുത്വത്തിലാണ് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞ ബന്ധത്തല്ല ചോദിച്ചത് ബാന്ധവത്തിലാണ് ആടില് ഇവരെങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം വിജയ് ബാബു വിജയേട്ടൻ അത് നിർമ്മിക്കാനെടുത്ത തീരുമാനം തന്നെയാണ് ആടുണ്ടാവാൻ കാരണം ഓക്കെ സാന്റ തോമസ് അവരൊരുമിച്ചാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ അതൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കാലോ കഥ പറയുമ്പോ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് കഥ കേട്ടത് ജയസൂര്യ ജയേട്ടൻ ഷാജി പാപ്പനാവാൻ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ആടിനെ മനോഹരമാക്കിയത് ഓക്കെ എൽ ജെ പി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലിജോ ചേട്ടൻ ലിജോ ചേട്ടന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കര രസാ അത് ആട് ഒരു നോൺ ലീനിയർ എഡിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ട്രിം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സംവിധായകന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കി പ്രൊഡ്യൂസർ മാത്രമല്ല എഡിറ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കണം ഞാൻ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല അങ്ങനെ ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നത് പടം ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ എന്റെ എന്റെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് പോയതായിരിക്കാം ആ എന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് പോയത് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് നോൺ സെൻസിക്കൽ സിനിമ അത്രയും നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് പോയി പിന്നെ ഇത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്തിട്ട് മണ്ടേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്കാം റീസൺസ് എടുത്തിട്ട് ട്യൂസ്ഡേ തിയേറ്ററിൽ ഒരു ശ്രമിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ട്രിം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം നമ്മളെ മനസ്സ് കളന്നല്ലോ അപ്പോൾ പാകം പിടിച്ച് ലിജോ ചേട്ടൻ വെറുതെ ഞാൻ ലിജോ പോളി ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിജോ ചേട്ടൻ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് മാനുവലേ അതാ അങ്ങോട്ട് ഇടറാ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തൂക്കടാന്ന് കുറച്ച് നേരം പറഞ്ഞ് എന്നെ കുറച്ച് എന്നെ വന്ന് സഹായിച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ പുള്ളി എന്റെ വിഷമത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായും പങ്ക് ചേർന്ന ഒരാളാണ് അത് കുറെ സെഷൻസ് നമ്മളതിലേക്ക് ഡി വി ഡി വേഷനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സപ്പോഴത്തേക്കും പോയിരുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങട്ടെ അല്ലാതെ ബന്ധി പടം തിയേറ്ററിൽ പോയില്ലേ ആ വിഷമ ഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലിജോ ചേട്ടൻ പാവം വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലിജോ പോളും പുള്ളി കൂടി ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടികൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പാസ് ഓഫ് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല വരും പക്ഷെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ടൈമിംഗ് ഇനി എപ്പോഴാന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല വരികയാണെങ്കിൽ വൻ പരിപാടികളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് വരികയാണെങ്കിൽ വലിയ പരിപാടിയായിരിക്കും വലിയ പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതിനൊരു ബജറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു വലിപ്പം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ആട് ഫാൻസ് പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ യുവാക്കളായി പോകുന്നത് എന്റെ പേടി ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയണം റിപ്പർ രവി പടത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് അൻവർ ഹുസൈന്റെ ഒരു 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 അയാളുടെ റിസർച്ചും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ഒരു തൊഴിൽ അയാൾ ആരാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പവർഫുൾ ആള് വേണമായിരുന്നു അൻവർ ഹുസൈൻ ഇത്ര കാര്യം മര്യാദപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആശാൻ ഡേവിഡ് ഫിഞ്ചറിന്റെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫ് കഥാപാത്രങ്ങളും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബിഗിനിങ് പഞ്ചിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രമാണ് ഇല്ല തിരിച്ചു തന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചായിരുന്നു വേറൊരു കാസ്റ്റിംഗ് മാറ്റി അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനെ അങ്ങോട്ടും പിന്നെ വിചാരിച്ച് അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിടാം ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ മറ്റേ ആൾ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്ന്
ഇപ്പം തേങ്ങ മറ്റേ തേങ്ങ തോർത്തിൽ കെട്ടിയടിക്കുന്ന സേന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ എന്ത് ജീവിതം ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പിടിച്ചേക്കാൻ പിടിച്ചേക്കട്ടെ ഉണ്ട് വലിയൊരു കടയുണ്ട് അവരോട് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ട് ആ പേരിട്ടതിന് എനിക്ക് റോയൽറ്റി തരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു അതെ അവിടുത്തെ ഒരു വെറുതെ ഒരു ഒരു കോമഡി അധോലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കി വയനാട് ഇങ്ങനെ ഒരു സേവിയർ ഉണ്ടോ നീലക്കൊടുവേലിന്നും റൈസ് പുള്ളർന്നും പിന്നെ ഗജരാജ മുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന ഒരു നൂറ് പേരെ അറിയാം ആനമയിലൊട്ടകം പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു നൂറ് പേരെ അറിയാം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ കുറെ പേര് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പണ്ട് രണ്ടു പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഞാനും ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ പുറകെ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കോടികളാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടുന്ന ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം ഷാജി പാപ്പാൻ ഷാജി പാപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് വടംവലിക്ക് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വടംവലി മത്സരങ്ങൾക്ക് നല്ല കാഴ്ചക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഷാജി പാപ്പമാർ ഞാൻ കണ്ടു ടീമിനെ കൊണ്ട് വന്നൊരു തോർത്തൊക്കെ വീശി വലിയട നീക്കട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഷാജി പാപ്പൻ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ടായ ഒരു യാത്രാനുഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിലെ ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു സമയത്തെ ഒരു 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 ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ചെയ്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതിവർ ഗുണ്ടൽപേട്ടയ്ക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആടിനെ വണ്ടി ഇടിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ ആടിനൊക്കെ വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഭയങ്കര പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ആ നാട്ടുകാരല്ലോ അത് കേരളം വിട്ട് എവിടെ പോയാലും അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ഇവരാ മുട്ട കുഞ്ഞാടിനെ പരിക്കേറ്റ ആടിനെ വാങ്ങുകയും അതിലൊരാൾ റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കാന്ന് പറയുകയും ആ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് അറക്കാൻ പറ്റാതെ പുള്ളി കരയുകയും ചെയ്തു പുള്ളി പിന്മാറുകയും ചെയ്തു കാര്യം ഇല്ല പിന്മാറി അതാണ് അതാണ് അറക്കലവ് അപ്പം അറക്കാൻ പോകുന്നവൻ അറക്കൽ എന്നുള്ള ലൈനിൽ പിടിച്ചതാണ് അറച്ചു പുള്ളി ശരിക്കും അറച്ചു അതാണ് റിയലി സംഭവിച്ചത് സൂപ്പർ ഇതിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും തീം മ്യൂസിക് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആടാണ് ഈ ട്രെൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇല്ല ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വരികൾ എഴുതിയിട്ട് ഷാൻഡ്രമാൻ മ്യൂസിക് ഈണം ഇട്ടതാണത് ആദ്യം മനുമഞ്ചിത്ത് വരികൾ എഴുതിയിരുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് നാളെ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് രചന നിർവഹിച്ച് വിഷ്ണു ഭരതൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഫീനിക്സ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികം പറയാം പ്രാസംഗികനായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന കോരി ധരിപ്പിച്ച പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അല്ലാതെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ രണ്ട് വാക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും കോരി തരിച്ച പ്രസംഗങ്ങളുടെ തുടക്കം ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാൾ സാഗൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ എപ്പോഴും കുറെ പേര് കാൾ സാഗൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടേ വിഷയത്തിലേക്ക് കയറുള്ളൂ ഓക്കെ അതിലെനിക്ക് എന്റെ അപ്പന്റെ അനിയൻ ചാച്ചന്റെ അനിയൻ ഷാജി ചാച്ചൻ എഴുതി തന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ പഠിക്കും എനിക്ക് പ്രസംഗത്തിന് എഴുതി തന്ന ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ഞാൻ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എന്റെ പ്രസംഗ ഭൂരിഭാഗം മത്സര പ്രസംഗങ്ങളിലും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് സെന്റൻസ് അതായിരുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വർക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പൊ കാൾ സാഗൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റിനെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് റിസർച്ച് ചെയ്താൽ മതി പുള്ളി ആരാന്നുള്ളത് കാൾ സാഗന്റെ ഭാവനകൾ സത്യങ്ങളാണെന്ന് മനുഷ്യൻ തെളിയിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയേക്കാം പിന്നെ ഇതിനൊരു ഒരു വേവി നേച്ചർ ഉണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പോകും അത് വേണമല്ലോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ അതിലൊരു ഒരു ഒന്നാമത്തെ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ തന്ന വിഷയത്തിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പല്ലേ വ
അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും പ്ലസ് വൺ രണ്ടും കൂടെ പഠിച്ച ജോയ്സി ജോയ്സിയാണ് ജോയ്സി കുറച്ച് നല്ല ലാൽജോ സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ തിരക്കഥ ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ ജോയ്സിയാണ് നീ പൊളിയാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ജോയ്സിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് എടാ നിനക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോ നിനക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുവരെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു എഴുത്തുകാരനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതൃഭൂമിയിൽ ചെറുകഥ വരിക എന്നുള്ളതാണ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ പക്ഷെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വന്നില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മെയിൽ പോലെ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞാൻ പ്രിന്റ് അയച്ചു കൊടുത്തത് എവിടെ എവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാതൃഭൂമി ഉണ്ടോ വലിയ അവർ എനിക്ക് കാണണം തിരക്കഥാപരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറ എങ്ങനെ അയച്ചേ കത്തല്ലേ മെയിൽ അയച്ചു അന്ന് മെയിൽ തുടങ്ങി കഫേയിൽ പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി വന്നൊരു പേജിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മലയാളം എന്റെ സമയം അത്രയ്ക്ക് നല്ലതായിരുന്നു തീർച്ചയായും പ്രോത്സാഹനം തന്നത് ജോയ്സിയാണ് ആദ്യത്തെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്ന് പറയും അവള് പക്ഷെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞാൽ പോടാ ഇറക്കാന്ന് പറയും അത്ര ഉള്ളൂ ജോയ്സി വിവാഹിതയായി കോഴിക്കോട് ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഇൻചാർജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരി കോഴിക്കോട് സ്വപ്നം ഒരു ചാക്ക് ഈ പാട്ട് അത് എന്റെ തിരക്കഥയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രകളാണ് ഓർമ്മ വയനാട് നോക്ലാച്ചി വരും ഞാൻ ആ രജീഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേന്ന് തിരക്കഥയായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കാണാൻ വേണ്ടി ചുരം ഇറങ്ങുന്ന യാത്രയിൽ അവർ പുറകെ എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് സ്വപ്നം ഒരു ചാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരുടെയും കഥ അങ്ങനെ കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് മാറിയോ മാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ കഥ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കേൾക്കും പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ഞാൻ വായിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കേൾക്കൂല എന്ന് പറയാൻ ഉള്ളൊരു കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോപ്പി അടിച്ച അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഥ ഒരാളുടെ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇതിനകത്ത് ഇന്ന പ്ലോട്ട് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയും പറയുമ്പോൾ അത് എന്നോട് സാധനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സേഫാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഥകൾ അധികം കേൾക്കാത്തത് ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങളാണ് ഓസ്ലർ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇർഷാദും ചേർന്നാണ് ഓസ്ലർ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിരമ്പോക്കിൻ്റെ ബാനറിൽ അപ്പോൾ അത് വർക്കൗട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി എന്തായാലും കഥകൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ നേരമ്പോക്ക് നേരമ്പോക്കിന് തുടങ്ങിയാണോ ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായി മാറി ഒരുപാട് പേര് തപ്പി പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണുന്നൊരു നേരമ്പോക്കാണല്ലോ ആ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണാം പക്ഷെ ഒരു നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം എല്ലാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ടൊരു പേരാണ് പിന്നെ സിനിമയും ഒരു നേരം പോക്ക് തന്നെയാണല്ലോ അതിനപ്പുറത്ത് ഗൗരവമായ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നേരം പോക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരം പോക്ക് തുടങ്ങിയത് ശരി നേരം പോക്കിലേക്ക് ഒരാൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഥ കേൾക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് റിലീസ് ചെയ്ത് വരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തിരക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വീണ്ടും കടക്കണം നമ്മൾ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് കൊടുക്കും സിനിമയിൽ ആദ്യത്തെ സാലറി വളരെ കുറവായിരുന്നു വംശാന്തി ഓശാന എഴുതിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഒരു സാലറിയാണ് കിട്ടിയത് മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ മിഥുൻ മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല 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 വൺ ഓഫ് ദി എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തതല്ലേ ഉള്ളൂ ഫീനിക്സ് ഒരു കൊച്ചു പടമാണ് നമുക്ക് ആശ് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗരുഡൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണം മേടിച്ച് എഴുതിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല ഓം ശാന്തി ഓശാനയ്ക്ക് കിട്ടിയ എന്താന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് പടം വാങ്ങിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രില്ലർ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അതെന്താണ് ആ കോൺഫിഡൻസ് എന്താ നമ്മൾ വായിച്ച് തീർത്ത കണ്ടു തീർത്ത തിള്ളറുകൾ ഒരു മൂലധനമായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലൊരുപാട് ഒരുപാട് ഗംഭീര ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെയും എഴുത്തുകാരുടെയും തിള്ളറുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പ